नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी ऐकू या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण भारतीय संविधानामधील पहिलाच भाग म्हणजे कलम एक ते चार याच्याबद्दल संपूर्ण माहिती पाहतो आहे बघा मित्रांनो आपण इंडियन पॉलिटी याच्याबद्दल काय केली व्हिडिओ सिरीज सुरू केली आहे बघा आपण संपूर्ण पॉलिटी कवर करणार आहोत क्वेश्चनद्वारे आपण संपूर्ण पॉलिटी काय करणार आहे कवर करणार आहोत त्याच्यामुळं इथून पुढचे जे व्हिडिओ असणार ते काळजीपूर्वक तुम्ही ऐका तुम्हाला बराचसा फायदा येणार जे एक्झाम आहेत राज्यसेवा असं किंवा कंबाईन असं त्याच्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे तर व्हिडिओमध्ये काय काय असणार तुम्हाला एक शॉर्टमध्ये सांगतो मित्रांनो तर व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन काय घेणार आहे त्याचे जे असणार स्पष्टीकरण तुम्हाला सांगणार आहे व काय समजा काय इश्यू असतील त्याच्यातले तर ते इश्यू सुद्धा तुम्हाला या टॉपिकमध्ये मी कवर करणार आहे त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही काळजीपूर्वक ऐका चालतं सुरू करूया पहा मित्रांनो पहिलाच क्वेश्चन आहे भारतीय घटनेतील कलम तीन मध्ये संसदेच्या खालीपैकी कोणत्या अधिकाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे क्वेश्चन काय समजून घ्या भारतीय घटनेतील कलम तीन वर विचारलेला आहे तर बघा पहिलं अ भारतीय प्रदेशात नवीन राज्य समाविष्ट करणे पहिलं दुसरं म्हणजे भारतीय प्रदेशातील राज्याचे क्षेत्र वाढवणे किंवा कमी करणे तिसरे राज्याचे सीमा नावे यात काय करणे बदल करणे हे आहेत अ बमधले पहिले पर्याय आता त्याचे जे पर्याय आहेत बघा मुख्य तर बघा पहिलं काय फक्त अ व ब बरोबर दुसरं काय फक्त ब व क बरोबर तिसरं काय फक्त अ व क बरोबर चौथं आहे वरील सर्व बरोबर तर मित्रांनो तुम्ही एकदा क्वेश्चन समजून घ्या तुम्ही जर पहिला जो भाग आहे बघा आर्टिकल एक ते चार जर वाचला असेल तुम्हाला या क्वेश्चन लगेच सुटणार आहे तो तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगतो बघा आर्टिकल एकमध्ये काय सांगितलं आहे राज्यांचा संघ म्हणून सांगितलेला आहे दुसरं काय दुसऱ्या याच्यामध्ये आपले सांगितलेले की जे नवीन प्रदेश आहे समजा ॲड करायचा आहे भारतीय क्षेत्रामध्ये त्याच्याशी रिलेटेड आहे आणि तिसरा कोणता आहे जर राज्य आपल्या देशांतर्गत जे अठ्ठावीस घटक राज्य आहे सध्या तर यांच्या अंतर्गत काही चेंजेस करायचे आहेत यु टी आणि यांच्यामध्ये सम यु टीचं स्टेट करायचं आहे स्टेटचं यु टी करायचं आहे त्याच्यामध्ये जे चेंजेस आहेत ते आर्टिकल तीनमध्ये सांगितले जे आर्टिकल फोर आहे मित्रांनो तर आर्टिकल फोर तुम्हाला सर्वांना माहीत असाल की याच्याबद्दल जी घटना दुरुस्ती किंवा जी माहिती असणार आहे घटना दुरुस्ती ॲक्च्युली होत नाही त्याला तर जी माहिती असणार आहे तर ती माहिती याच्यामध्ये ॲड केली जाईल विधेयक मांडून ते पास केलं जाईल हे रा घटना दुरुस्ती विधेयक नसतं बघा तर विधेयक पास करणे साध्या बहुमताने हे त्याच्याशी रिलेटेड आर्टिकल चारमध्ये दिलं आहे तर आपल्याला काय विचारलं आहे तर आर्टिकल तीनबद्दल विचारलं किंवा कलम तीन म्हणतो तर कलम तीन कशासाठी आहे मित्रांनो जे देशांतर्गत बघा जे राज्य आहेत ते किंवा यु टी आहेत यांच्यामध्ये काही बदल करणे याच्याशी रिलेटेड आहे तर बघा पहिला पर्याय बघा समजून घ्या आपण त्याच्यानंतर मी तुम्हाला उत्तर सांगणार आहे पहिला काय भारतीय प्रदेशात नवीन राज्य समाविष्ट करणे ॲक्च्युली ही इथंच चुकलेलं आहे काय नवीन राज्य समाविष्ट करणे कोणत्या याच्यामध्ये सांगितले आर्टिकल दोनमध्ये सांगितलेले आहे आपल्याला हे इथं चुकलेलं आहे त्यानंतर दुसरा भारतीय प्रदेशातील म्हणजे जी राज्य आहेत बघा राज्यांचे क्षेत्र वाढवणे व वा कमी करणे सांगितले हे काय ॲक्च्युली हे बरोबर आहे पूर्ण तिसरं काय कमध्ये राज्याच्या सीमा व नावे याच्यामधील काय करणे बदल करणे हे पण योग्य आहे मग इथं काय चुकतात अचुकीचं आहे समजा तुम्ही उत्तराकडून जा किंवा प्रश्न बरोबर बघा नाही तर चुकीचं बघा शक्यतो चुकी जर बघितलं तुम्हाला बरेच लवकर म्हणजे जे जास्त पर्याय निघतात बघा ते लवकर बघालतात त्याच्यामधले अचुकीचं आहे तर तुम्ही अचुकीचं अ इथं काढून टाका जिथं जिथं आहे हे काय खुल्या करून टाका तर राहिला फक्त दोन नंबरचा ब व क बरोबर मग याचं जे आन्सर असणार मित्रांनो ते आहे दोन तर समजलं तर आता स्पष्टीकरण थोडक्यात तुम्हाला सांगतो बघा कलम तीनमध्ये काय सांगितलेलं आहे की दोन राज्यांना एकत्र करून किंवा एखाद्या राज्यातून एखादा भूप्रदेश बाजूला करून किंवा दुसऱ्या राज्याला जोडून नवीन राज्य निर्माण करणे मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं नंतर दुसरं काय राज्याचा आकार वाढवणे हे कोणाचं काम आहे संसदेत रा संसदेला जर वाटलं समजा की मला यू पी व मध्य प्रदेश व काय म्हणतो आपण उत्तर प्रदेश यांना एकत्र करायचं आहे तर संसद हे करू शकते संसद एक कायदा विधेयक मांडून ते करू शकते ते फक्त राष्ट्रपतीची पूर्वपरवानगी लागते ते पूर्व पूर्व पूर्वपरवानगीने काय करते ते स संसदेमध्ये मांडतात संसदेमध्ये मांडल्यानंतर त्याला पास केल्यानंतर राज्यांना सांगितलं जातं पण राज्य ॲक्च्युली त्यांची परवानगी आवश्यक असं काही नाही आहे मग ते काय करतात ते जॉईन करू शकतात किंवा उत्तर प्रदेशमधला काही भाग आहे तो एम पीला जोडायचा आहे समजा काही कारण असतं तर ते जुडू शकतात असे काही जे चेंज चेंजेस असतात बघा ते कलम तीनद्वारे करता येतात त्यानंतर राज्याचा आकार कमी करणे मी तुम्हाला सांगितलं त्यानंतर राज्याच्या सीमामध्ये बदल करू शकते मी तुम्हाला सांगितलं जी एम पीचा जर थोडा भाग तुम्हाला जर यू पीमध्ये जोडायचा असेल किंवा यू पीचा भाग थोडा एम पीमध्ये जोडायचा असेल हे जे चेंजेस आहेत बघा हे चेंजेस फक्त कलम तीनद्वारे हे केले जातात आणि ही जी घटना दुरुस्त सॉरी आपण म्हणतो दुरुस्ती होती ती कोणत्या कलम चारनुसार करता येते ध्यानात ठेवा 
तर त्यानंतर राज्याचे नाव बदलू शकते तुम्ही बघितलं उत्तरांचलचं नाव नंतर काय केलं उत्तराखंड नाव केलेलं आहे असे जे बघितलं ओडियाचं नाव ओडिसाचं नाव ओडिया केलेलं आहे तर हे जे नाव चेंजेस आहेत बघा हे चेंजेस आर्टिकल तीननुसार करता येतात तर बघा शॉर्टमध्ये खाली बघा असे बदल करणारे विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींचे पूर्व शिफारस घेणे आवश्यक आहे तुम्हाला मी सांगितलं नंतर शिवाय राष्ट्रपतींनी असे विधेयक राज्य विधानसभेचे मत जाणून घेण्यासाठी पाठवणे आवश्यक आहे म्हणजे राज राष्ट्रपती बंधनकारक आहे की त्यांनी ते राज्यांना सांगावं की तुमच्यामध्ये असं असं चेंजेस करतो पण त्यांचा जो सल्ला आहे राज्य विधिमंडळाचा मी काय म्हणतो आहे राज्य विधिमंडळाचा जो सल्ला आहे तो कोणाला बंधनकारक नाही आहे तो राष्ट्रपतींना बंधनकारक नाही फक्त सांगणं काय बाबा आम्ही चेंज करतो डायरेक्ट त्यांची नाराज असून आहेत बरं बघा तुम्ही माग काही चेंजेस झाले बघा तेलंगणाचा जो इशू बघा आंध्र प्रदेश त्यांची इच्छा नसताना ती झालं तर म्हणजे राज्याची परवानगी नाही त्यांना फक्त सांगणं गरजेचं आहे हे आणि हे कोण सांगतं राष्ट्रपती सांगतात आणि राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीनेच असे विधेयक संसदेमध्ये मांडले जातात पण ॲक्च्युली काय होतं लोकांची मागणी असती लोकांची मागणी संसदेपर्यंत पोचली जाते नंतर जे संसदेचे समजा काय म्हणते ना आपण जे सरकार आहे ते सरकार राष्ट्रपतीचे शिप हे करून मान्यता प्राप्त करून घेतात व असे विधेयक संसदेमध्ये मांडले जातात पण त्यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे लोकांची मागणी असते किंवा काही ठिकाणी आपण उदाहरणार्थ विदर्भाची सुद्धा मागणी चालली होती पण ती फेटाळलेली आहे तर अशा ज्या मागण्या असतात बघा ते अशा मागण्या राष्ट्रपतीपर्यंत पोचल्यानंतर राष्ट्रपती परवानगी देतात त्यानंतर संसद तिच्या मर्जीप्रमाणे भारतातल्या राज्यामध्ये बदल करू शकते म्हणून भारतातील राज्यांचा समूह हा अविनाशी आहे मात्र ती राज्ये विनाशी आहेत असे म्हटले विनाशी अविनाशी दिन ठेवा राज्यांचा समूह कसा आहे म्हणजे संपूर्ण भूप्रदेश कसा आहे भारताचा अविनाशी मात्र त्याच्यामध्ये तुकडे समजा आपण म्हणतो राज्य राज्यांचे तर हे राज्य काय काय आहेत विनाशी आहेत म्हणजे याच्यामध्ये चेंज करू शकतात आज अठ्ठावीस घटक राज्य आहे पहिले एकोणतीस होते आज अठ्ठावीस केले उद्या दहा आपण करू शकतात किंवा चाळीस पण करू शकतात हे काय म्हणजे चेंजेस होऊ शकतात सोप्या शब्दात सांगायचं ठरलं तर आणि कलम चार काय जर अशी जर काही करायची असेल दुरुस्ती किंवा राज्यांची निर्मिती किंवा प्रदेश करायचा असेल तर ही घटना दुरुस्ती काय करणार आहे मांडली जाणार नाही आणि जे विधेयक असणार ते कोणत्या ह्याच्यामध्ये स सम्मित केले जातात साध्या बहुमताने हे प्रक्रिया सम्मित केली जातात तर तुम आय थिंक तुम्हाला हा क्वेश्चन पूर्णपणे समजला असेल तर तुम्हाला समजलं असेल की जर कलम तीननुसार जर खालील कोणत्या अधिकाराचा वापर केलेला आहे त्याच्यामध्ये फक्त भारतीय प्रदेशातील राज्य क्षेत्र वाढवणे व कमी करणे व राज्यांच्या सीमा वयामध्ये नावात काय करणे बदल करणे मग याच्यातला दोन नंबरचा पर्याय काय होतो दोन नंबरचा हा जुळतो आहे बघा त्यानंतर आता दुसऱ्या क्वेश्चनला जाऊ आणि एक महत्त्वाचं बघा कलम दोन तुम्हाला सांगायचं राहिलं नुसार भारतीय राज्यांच्या समूहामध्ये नवीन राम नवीन राज्यांचा समावेश करतो येतो समजा आर्टिकल दोनचं थोडं सांगायचं राहिलं तर आर्टिकल दोन काय आहे जर नवीन प्रदेश आहे समजा आपले सोप्या शब्द सांगितले जायचं तर नेपाळ आहे हा देश आहे सेपरेट तर हा सध्या भारताच्या याच्यामध्ये नाही आहे तर नेपाळ वाटलं मला भारताच्या मध्ये संमिलित व्हायचं आहे तर ते काय करू शकतो संसदेकर मागणी किंवा त्यांचे जे मेजर पीपल्स आहेत त्यांच्याद्वारे ते त्यांच्या मागणीनुसार हे समाविष्ट केलं जातं उदाहरणार्थ सिक्कीमची जी झाली बघा राजांनी मागणी केली होती चौंग्याल राजांनी तर ती मान्य करून त्यानंतरच हे केलं होतं किंवा लोकांचं तिथं काय होतं मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धात होता की भारतामध्ये संमिलित व्हायचं तर जर असे जो प्रदेश असेल समजा जो भारतात पाहिला नाही आहे असं संमिलित जर भारतात व्हायचं असेल तर ते कलम दोननुसार असतात पण याचं मूळ ध्यानात ठेवा हे काय मूळ भारतीय भूप्रदेशाचा भाग हे काय करतात नसतात बघा हे ध्यानात ठेवा आणि भाग तीन किंवा जे कलम तीन आहे हे काय ॲक्च्युली मूळ भा जे भारतीय प्रदेश आहे सध्या तर त्या भाषा याच्यामध्ये चेंजेस करता येतात बाँड्रीमध्ये तर बा दुसरा क्वेश्चन पाहू आता तर बा भारतीय घटनेतील कलम एक म्हणजे भारताचे वर्णन खालीपैकी कोणत्या शब्दात करण्यात आलेले आहे तर जे कलम एक आहे बघा आपण म्हणत नाही का सोप्या शब्द सांगायचं राहिलं तर इंडिया इज अ भारत म्हणजे इंडिया म्हणजेच भारत हा राज्यांचा एक संघ आहे असं सांगितलेलं आहे बघा तर बघा आपण काय करू पर्याय बघू संघ राज्य पहिलं दुसरं संघाचे राज्य तिसरं राज्यांचा संघ चौथं आहे अर्ध संघ राज्य तर योग्य पर्याय निवडा सांगितला आहे पहिलं बघा फक्त अ व ब दुसरं काय फक्त क तिसरं काय फक्त ब आणि चौथं काय वरील सर्व तर याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ते आहे दोन नंबरचं फक्त क तर ते सांगतो संघ राज्य नाही आहे आपलं संघांचे राज्यसुद्धा नाही आहे आपलं काय राज्यांचा संघ मी तुम्हाला सांगितलं पहिले इंडिया म्हणजे भारत आणि हा काय असेल राज्यांचा संघ असेल समजलं तर याचं जे आन्सर आहे मित्रांनो ते आहे क क कुठं आहे इथे अर्धसंघ राज्यसुद्धा नाही तर आपण स्पष्टीकरण तुम्हाला पाहू 
तर भारतीय राज्यघटनेत पहिल्याच भागामध्ये राज्य आणि त्या संबंधित तरतुदीचा उल्लेख दिलेला आहे पहिले मी काय सांगतो बघा इंडियामध्ये भारत आणि भारत काय आहे राज्यांचा एक समूह आहे राज्यघटनेमध्ये संघराज्याऐवजी काय केलेलं आहे राज्यांचा समूह हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे भारतीय संघराज्य हे कोणत्या करारातून निर्माण झाले नाही किंवा भारतीय जे राज्य आहेत बघा यांना राज्यात भारतातून पोटून बाहेर निघण्याचा सुद्धा अधिकार नाही याचा अर्थ काय होतो भारतीय संघराज्य हे काय आहेत अविनाशी आहेत म्हणजे जी बाउंड्री भारताची तर हे काय एक अविनाशी याला डायरेक्ट बाहेर स्वतःला वाटलं समजा मला वाटलं किंवा महाराष्ट्राला वाटलं स्वतःला मला बाहेर पडायचं मला एक सेपरेट देश व्हायचा आहे तर असं काय होत नाही किंवा बिहारला वाटलं किंवा पश्चिम बंगालला वाटलं की मला सेपरेट व्हायचं आहे बुवा देश किती मागणी केली तर अशी मागणी या भारतीय संविधानानुसार कलम एकनुसार हे काय मागणी मान्य करता येत नाही तर कलम एकनुसार काय तीन याच्यामध्ये वर्गीकरण केलं आहे बघा भारतीय भूप्रदेश आता बाउंड्रीच्या आतमध्ये कसं केलं आहे तर तुम्हाला सांगितले राज्य पहिलं नंतर युटी नंतर भारत सरकारने ताब्यात घेतलेला प्रदेश उदाहरणार्थ सिक्कीम हा प्रदेश कसा भारतामध्ये नंतर सामील झाला गोवा एक तर अशी जी नंतरचे प्रदेश पहिल्या याच्यामध्ये नव्हती ती ते नंतर काय झाले सहमेलित झालेले तर असे जे प्रदेश असणार आहे असे तीनमध्ये याचं वर्गीकरण कलम एकचं केलेलं आहे ध्यान ठेवा कलम एकचं कितीमध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे तीन राज्य नंतर युटी नंतर जो ऑदर प्रदेश आहे नंतर भा संविधान लागू झाल्यानंतर भारतात समिल झाला आहे तो प्रदेश समजला त्यानंतर या राज्यांची केंद्रशासित प्रदेशाची नावे घटनेच्या पहिल्या परिषदात दिलेली आहे भारताचा भूप्रदेश हा संकल्पना राज्यांचा समूह या संकल्पनेपेक्षा व्यापक संकल्पना आहे भूप्रदेश या संकल्पनेमध्ये राज्य केंद्रशासित प्रदेश या सर्वांचा समावेश होतो म्हणजे भूप्रदेश आहे बघा याच्यामध्ये राज्य युटी या सर्वांचा काय होतं समावेश होतो आपल्यासाठी महत्त्वपूर्ण म्हणजे पहिलं म्हणजे कलम एक म्हणजे काय इंडिया म्हणजे भारत हा राज्यांचा समूह आहे हे वाक्य देणार ठेवा आणि जे समूह आहे ते किती मध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे ते एक राज्य केंद्रशासित प्रदेश आणि तिसरं म्हणजे भारत सरकारने ताब्यात घेतलेला प्रदेश तर समजलं तुम्हाला दुसऱ्या क्वेश्चनचं स्पष्टीकरण पाहूया तिसरं क्वेश्चन तर बघा तिसरा क्वेश्चन काळजीपूर्वक आहे का सर्वांना सुटन आणि एकदम सोपं आहे तो भारतीय घटनेच्या कोणत्या कलमादरम्यान संघराज्य व त्याच्या राज्य क्षेत्राचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ते सर्वांना सोपं वाटणारा क्वेश्चन आहे बघा पर्याय बघा कलम पाच ते अकरा कलम एकोणऐंशी ते एकशे अकरा कलम तिसरं कलम एक ते चार चौथं कलम तीनशे अडुसष्ट बघा हे सकलियम तीनशे अडुसष्ट हे याच्यासाठी नाही दुर्घटनासुसाठी हे नागरिकत्वासाठी हे नाही आहे मग राहिलं कोणतं पहिलाच भाग मी तुम्हाला सांगितला जे बावीस भाग आहेत आपले भारतीय संविधानाचे मांडलेले तीनशे पंच्याण्णव कलम आहे सध्या तुम्ही म्हणता चारशे चव्वेचाळीस आहे ॲक्च्युली ती चारशे चव्वेचाळीस नाही ते सब कलम धरून चारशे चव्वेचाळीस आहेत जे मूळ कलम आहे ते किती आहे तीनशे पंच्याण्णव आहे तीनशे पंच्याण्णवच राहतील एक्स्ट्रा कलम जे यायचे तर ते काय होतील ते सब कलम असते समजा एकमध्ये तीन चार भागामध्ये केलेलं आहे बारा एक दोन चौदा एक दोन तीन सतरा एक दोन असे जे कलम आहेत बघा हे सब कलम आहेत असे म्हणून तीन चारशे चव्वेचाळीस कलम होते आता एक्स्ट्रा झाले पण मूळ कलम जे किती आहेत भारतीय संविधानाचे ते तीनशे पंच्याण्णव आहेत आणि याचं जे आन्सर आहे तिसऱ्याचं ते काय आहे कोणतं आहे कलम एक ते चार भाग एक पहिलं कलम एक ते चार संघराज्य व राज्यक्षेत्र आहे त्यानंतर बघा चौथा क्वेश्चन भारतीय घटनेनुसार भारताचे राज्यक्षेत्र हे खाली बाबीने मिळून बनलेले आहे म्हणजे काही सांगितलं याच्यामध्ये जे घटने भारतीय जे राज्य घटना आहे त्यानंतर जे भारतीय राज्यक्षेत्र आहे बघा हे खालील कोणत्या बाबीने मिळून बनलेले आहे तर पर्याय बघा पहिलं घटक राज्यांची राज्यक्षेत्रे दुसरं म्हणजे संपादित केली जातील अशी राज्यक्षेत्रे तिसरं म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश तुम्हाला समजलं असं आर्टिकल एकमध्येच याचं वर्गीकरण केलं आहे तुम्ही आर्टिकल एक जर व्यवस्थित जर वाचलं तर तुम्हाला सांगा भारतीय जे राज्यक्षेत्र आहे ते किती याच्यामध्ये वर्गीकरण केलं आहे इंडिया म्हणजेच भारत भारत राज्यांचा एक समूह आहे तर हे जे स राज्यांचा समूह आहे किंवा जे क्षेत्र आहे भूक्षेत्र तीन प्रकारचे बनलेले आहे एक म्हणजे घटक राज्य दुसरं म्हणजे युटी तिसरं म्हणजे जे इतर प्रदेश भारतात सामिली झाला आहे उदाहरणार्थ सिक्कीम जर नंतर आला गोवा एक झाला आहे मग असे काय झालं मग हे पहिलं बरोबर आहे दुसरं बरोबर आहे आणि तिसरं तिन्ही पण बरोबर आहे आता पर्याय बघा फक्त अ व व नंतर फक्त ब व क तिसरं फक्त अ व क चौथा आहे वरील सर्व मग आपले तिन्ही बरोबर असल्यानं काय झालं वरील सर्व बरोबर आहेत तर समजलं तुम्हाला तर स्पष्टीकरण बघा स्पष्टीकरण काय दिलं नाही मित्रांनो तर बघा तुम्हाला मी जी जेवढी माहिती सांगितली ती फक्त पक्की देणार ठेवा तुम्हाला हा क्वेश्चन कधीच चुकणार नाही आणि असेच क्वेश्चन ह्या टॉपिकवर आपल्याला विचारले जातात त्यानंतर पाचवा क्वेश्चन पहा घटनेतील कलम तीननुसार संसदेला राज्य निर्मितीविषयक खालील अधिकार देण्यात आलेले आहेत 
म्हणजे कलम तीन नुसार संसदेला कोणते अधिकार देण्यात आलेत बघा याच्यामध्ये असा अर्थ होतो तर पहिलं बघा संसद कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्य क्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा अधिक राज्यांचा भाग किंवा राज्य एकत्रित जोडून किंवा विभागणी करून नवीन राज्य निर्माण करू शकते म्हणजे यांनी सांगितले की संसद कोणत्याही राज्याचा एखादा भाग काढून किंवा दोन राज्यांचा भाग काढून किंवा इतर राज्य एकत्र जोडून यांची विभागणी केली किंवा विभागणी करून एक नवीन राज्य निर्माण करू शकते त्यानंतर ब यानुसार संसदेला कोणत्याही राज्य सीमा तसेच नावामध्ये फेरभार करता येईल ते त्यानंतर क बघा संसदेतील वरील अधिकार संबंधित राज्याच्या अनुमतीनेच वापरणे शक्य आहे तर वरील पैकी बरोबर विचारलं आहे आपल्याला काय विचारलं आहे बरोबर विचार पर्याय बघू आता एक मिनिट हां पर्याय बघा तर पहिलं काय फक्त अ व ब दुसरा आहे फक्त ब व क तिसरा आहे फक्त अ व क आणि चौथा आहे वरील सर्व जर आपण बघितले आर्टिकल एक काय आहे इंडिया इज अ भारत काय म्हटलं इंडिया म्हणजेच भारत आणि हा काय राज्यांचा एक संघ आहे नंतर दोन सांगितलं दोन असा प्रदेश आहे की जो इतर समजा भारतात नाही ते नंतर संमिलित झालं आहे दोन तिसरं म्हणजे भारतात जे क्षेत्रामध्येच चेंजेस करणे आणि चौथं म्हणजे असे विधेयक साध्या बहुमतीने पास केले जातात हे घटना दुसरी विधेयक नाही म्हणून असे चार आर्टिकल तुम्हाला सांगितले तर बघा कलम तीन नुसार काय सांगितले संसदेला कोणते अधिकार दिले तर तुम्ही जर व्यवस्थित जर पाहिलं तर पहिलं काय संसद कोणत्या राज्यापासून एखाद्या राज्य जर अलग करून किंवा आता दोन किंवा अधिक राज्यांचा भाग किंवा राज्य एकत्रित जोडून किंवा विभागणी करून नवीन राज्य निर्माण करू शकते म्हणजे पूर्ण बरोबर बरोबर आहे दुसरं बघा यानुसार संसदेला कोणत्याही राज्याच्या सीमा तसेच नावामध्ये फेरफार करता येईल हे पण बरोबर आहे कारण राष्ट्रपतीच्या परवानगीने दोन्ही पण जे अ व ब आहेत हे दोन्ही पण शक्य आहे संसदेला त्यानंतर तिसरं काय संसदेला वरील अधिकार संबंधित राज्याच्या अनुमतीनेच वापरणे शक्य आहे हे चुकीचं आहे कारण जी अनुमती पाहिजे कोणाची पाहिजे राष्ट्रपतीची पाहिजे पण राष्ट्रपती काय करतात राजा नाव आलं पाठवतात की आम्ही चेंजेस करतोय पण त्यांची अनुमती लागते का नाही अनुमती कोणाची लागते राष्ट्रपतींची लागते त्यानुसार विधेयक एक पाच झालं का साध्या बहुमताने ते चेंजेस होतात म्हणजे याच्यामधलं क चुकीचं आहे मग जिथं जिथं क आहे बघा एक दोन तीन हे जे तीन नंबर दोन तीन चार नंबरचे पर्याय संपूर्ण चुकते मग बरोबर कोणतं आहे एक नंबरचा पर्याय बरोबर आहे अ व ब बरोबर क चुकीचं आहे समजला तर स्पष्टीकरण पण दिलं आहे बघा कलम तीन आपण याच्या आधी पण पाहिलं स्पष्टीकरण की जे कलम तीन आहे बघा याच्यामध्ये काय करू शकते राज्यांचा आकार वाढू शकते संसद किंवा दोन राज्यांनी एकत्र करून एक नवीन प्रदेश किंवा दोन राज्य दोन राज्य मिळून एक प्रदेश किंवा दोन राज्यापासून चार प्रदेश पण निर्माण करू शकते असा अर्थ होतो नंतर राज्याचा आकार कमी करू शकते सीमांमध्ये बदल करू शकते राज्याचे नाव बदल करू शकते यासाठी राष्ट्रपतीची पूर्वपरवानगी लागते राष्ट्रपती असे विधेयक मांडण्यापूर्वी विधानसभेचे मत जाणून घेतात आणि राज्य त्यांना जरी इच्छा नसेल तरीसुद्धा ते विधेयक त्यांच्यावर किंवा त्यांचे जे काय म्हणतो ना आपण त्यांचे जे आव्हाल आहेत ते ते राष्ट्रपतीसाठी काय बंधनकारक नाही राज्य एक आहेत जे भूप्रदेश आहेत ते अविनाशी आहेत पण राज्य एक आहेत हे विनाशी आहेत सोप्या शब्दात सांगायचं झालं ठरलं तर त्यानंतर सहावा क्वेश्चन पहा हा क्वेश्चन बऱ्याचदा किट किचकट वाटेन तुम्हाला मित्रांनो तर तुम्हाला हे ध्यानात ठेवा लागेल की समजा काही राज्यांची नावं चेंज झाल्यानंतर हे नाव तुम्हाला साल जे आहे ते ध्यानात ठेवा लागेल तर खालील विधानाचा विचार करा पहिलं बघा एकोणीसशे पन्नासमध्ये संयुक्त प्रांत यांचे नामकरण उत्तर प्रदेश असे करण्यात आले पहिलं नंतर ब एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये म्हैसूरचे नामकरण कर्नाटक असे करण्यात आले तिसरं काय दोन हजार सहामध्ये उत्तरांचल या राज्याचे नाव उत्तराखंड करण्यात आले त्यानंतर चौथं दर दोन हजार अकरामध्ये ओरिसा या राज्याचे नाव बदलून ओडिया करण्यात आले तर वरीलपैकी बरोबर विचारले कोणतं आहे फक्त अ व ब बरोबर फक्त ब व ड बरोबर तिसरं म्हणजे फक्त व अ ब क बरोबर चौथं आहे वरील सर्व तर तुम्हाला माहीत असेल हे काय एकोणीसशे पन्नासमध्येच काय झालं संयुक्त प्रांताची उत्तर उत्तर प्रदेश नाव केले हे पण बरोबर आहे एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये म्हैसूरचे नामकरण हे कर्नाटक केले आहे तर मी तुम्हाला स्पष्टीकरण पुढे सांगणार आहे नंतर दोन हजार सहामध्ये उत्तरांचल या राज्याचे नाव सुद्धा उत्तराखंड हे केले हे कधी केले दोन हजार सहाला नंतर दोन हजार अकराला ओरिसा या राज्याचे नाव बदलून ओडिया हे नाव केले म्हणजे संपूर्ण बरोबर आहेत त्याच नंबर जे चौथा नंबरचा पर्याय वरील सर्व तर हे बरोबर आहे तर स्पष्टीकरण पाहू मित्रांनो तर बघा राज्यामध्ये नावामध्ये काय बदल झाले जुने नाव काय आहे नवीन नाव कंसा दिले बघा युनायटेड प्रांत म्हणतो उत्तरी प्रांत म्हणतो आपण त्याला उत्तर प्रदेश एकोणीसशे पन्नासला झाला एकदम बरोबर आहे मद्रास तमिळनाडू जे तमिळनाडूचा मद्रास भाग आहे तर याचं नाव काय चेंज केलं एकोणीसशे एकोणसत्तर साली तमिळनाडू नाव केलं आहे त्यानंतर कर्नाटकचा म्हैसूर भाग कर पहिलं नाव काय होतं कर्नाटकचं जे म्हैसूर होतं तर त्याच्या आधी काय होतं विजयनगर साम्राज्य होतं तुम्हाला सांगितलं असं विजयनगर ज्यावेळी टोपी सुलतान त्यानंतर त्याला म्हैसूर म्हटलं झालं 
नंतर मैसूरचं नाव आता काय केलं एकोणीसशे त्र्याहत्तरला कर्नाटक केलं आहे विजयनगर व हंपी विजयनगर ब विजयनगर साम्राज्य व भवनी साम्राज्य तुम्हाला याच्या व्हिडिओसुद्धा बनवला आहे तुम्ही जर पाहिलं नसाल हरिहर व बुक्का या दोघांनी काय केलेलं स्थापना केली होती त्यानंतर लक्षद्वीप मिनिकॉय अरुणदेवी बेटे यांचे नामक जे नामकरण लक्षद्वीप केलं कधी केलं आहे एकोणीसशे त्र्याहत्तरला त्यानंतर दिल्ली यू टीचं नाव एन सी टी व दिल्ली एकोणीसशे ब्याण्णवला कायदा करून ते करण्यात आलं आहे कायदा घटनादुरुस्ती म्हणत नाही मी विधेयक पास करून नंतर उत्तरांचल हे नाव दोन हजार सहा सालीच उत्तराखंड केलेलं आहे पॉंडिचेरी दोन हजार सहाला दोन हजार अकराला ओडियाचं नाव चेंज केलेलं आहे ओडिसाचं नाव ओडिया केलेलं आहे ध्यान ठेवा तर असं प्रकारे तुम्हाला माहीत सांगते नंतर बघा सातवा क्वेश्चन शेवटचा क्वेश्चन आहे काळजीपूर्वक ऐका सन दोन हजारमध्ये छत्तीसगड उत्तरांचल झारखंड हे तीन छत्तीसगड उत्तर पुन्हा एकदा एका सातवा क्वेश्चन सर दोन हजारमध्ये छत्तीसगड उत्तरांचल झारखंड हे तीन नवीन राज्य अनुक्रमे कोणत्या राज्यातून निर्माण करण्यात आली तर बघा पर्याय बघा पहिलं उत्तर प्रदेश एक मिनिट पहिलं काय उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार नंतर दुसरं काय पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश बिहार तिसरं बिहार एम पी आंध्र प्रदेश चौथं आहे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार तर क्वेश्चन जरी तुम्हाला माहीत नसेल काही नजर काढण्यात पण तुम्ही एक काही गोष्टी बेसिक काही गोष्टी बघा ते जर लक्षात ठेवलं कोणत्या राज्याची सीमा कोणत्या राज्यांना आहे हे जरी कळलं तुम्हाला तर असे एक क्लूस होता की तिथे तुम्हाला ध्यानात राहिलं पाहिजे की हे यांचा संपर्क होऊ शकत नाही उदाहरणार्थ बघितलं समजा ठरलं तर झारखंड व आंध्र प्रदेशचं संपर्क येणार आहे का कधी हे झारखंड व आंध्र प्रदेश झारखंड व आंध्र प्रदेशचं शाहे नंतर बिहार यांचा संपर्कसुद्धा आहे नंतर बिहारचा आहे पण बघा क्लू याच्यामध्ये काही सापडत नाही तुम्हाला ध्यानातच टावा लागणार ते तर दोन हजारमध्ये बघा छत्तीसगड उत्तरांचल झारखंड यांची सीमा बदलली बघा किंवा जे नवीन राज्य निर्माण केले कोणत्या राज्यातून निर्माण केले त्याचं जे उत्तर मित्रांनो ते आहे चार नंबरचं एम पी उत्तर प्रदेश व बिहार तर छत्तीसगड व एम पी यांची सीमा होती आणि ती एकत्र भाग होता तर त्याला नंतर काय केलं दोन हजार मध्ये ते डिवेल केलं बघा तीन राज्यांची एकदम एकाच दिवशी काय केलं चेंजेस करण्यात आले उत्तरांचल म्हणजेच आपण आता तर म्हणतो त्याला काय म्हणतो आपण हिमाचल प्रदेश म्हणतो आपण त्याला तर हिम उत्तराखंड सर उत हिमाचल नाही उत्तराखंड म्हणतो उत्तरांचलला उत्तराखंड आहे ते दोन हजार सहा चालले आणि नंतर झारखंड बिहार हे संपूर्ण जे चेंजेस केले म्हणजे किंवा यांच्यापासून जे नवीन राज्य निर्माण झाले कधी झाले दोन साली पुन्हा एकदा ऐका दोन हजारमध्ये छत्तीसगड उत्तराखंड आणि उत्तरांचल व झारखंड हे जे तीन नवीन राज्य निर्माण झाले ते कशातून झाले छत्तीसगड झालं एम पीमधून उत्तरांचल झालं यू पीमधून आणि झारखंड झालं बिहारमधून तुम्हाला समजलं आपण तारखा पाहू आता त्याचे व्यवस्थित बघा एकोणीसशे छप्पन नंतर निर्माण झाली राज्य त्याच्या आधी बघा दोन वेळा चेंजेस झाले होते आपण ध्यानात ठेवतो आणि एकोणीसशे छप्पन नंतर ध्यानात ठेवा महाराष्ट्र गुजरात झालं कधी गुजरात पंधरा वेळ राज्य निर्माण झाले एकोणीसशे साठला नंतर दादरा नगर हवेली एकोणीसशे एकसष्टला गोवा दमन दी म्हणतो आपण एकोणीसशे एकसष्टला पुदुचेरी एकोणीसशे बासष्टला नागालँड एकोणीसशे त्रेसष्टला हे सोळावे राज्य होते त्यानंतर हरियाणा चंदीगड हिमाचल प्रदेश हे कधी निर्माण झालं एकोणीसशे सहासष्टला हरियाणा किती होतं सतरावे सोळावं कोणतं नागालँड आणि पंधरावं हे गुजरात होतं हे संपूर्ण काय होतं यू टी होते आधी वरच्या जे गोवा पुदुचेरी हे संपूर्ण त्याच्यामुळे हे राज्य नव्हते नंतर हिमाचल प्रदेश हे अठरावे राज्य होते त्यानंतर मणिपूर त्रिपुरा मेघा झाली एकोणीसशे एकूण मिळून एकोणीसशे बहात्तर झाली मणिपूर एकोणीसावे राज्य झालं त्रिपुरा विसावे झालं मेघालय एकवीसावे राज्य हे निर्माण झालं आहे आपल्याला कोणते राज्य बघा जोड्या लावायला विचारलेले सुद्धा सिरीज दुसरा सांगते की एकोणीस वीस एकवीसावं किंवा बावीस तेवीसाव्या राज्यांची जोड्या सिरीज लावा म्हणून हे लक्षात ठेवतात पाहिजे सिक्कीम बावीसावं झालं चौंकेलपासून नंतर मिझोराम अरुणाचल प्रदेश व गोवा एकोणीसशे सत्त्याऐंशी झालं मिझोराम तेवीसावं राज्य ठरलं अरुणाचल प्रदेश हे चोवीसावं आणि गोवा पंचवीसावं राज्य झालं आता बघा याच्यावर सुद्धा ट्रिक सुद्धा बनवलेली आहेत बघा एकोणीसशे सत्त्याऐंशी जरी ध्यानात ठेवलं आणि ते वी चोवीस पण तुम्हाला मिझोराम अरुणाचल आणि गोवा ध्यानात ठेवलं मी व अरुणा गोव्याला फिरायला गेलो अरुण मी व अरुण गोव्याला फिरायला गेलो म्हणजे मी काय आलं मिझोराम मी व अरुण मी तर कळलं तुम्हाला मिझोराम व अरुण अरुण म्हणजे अरुणाचल प्रदेश ध्यानात ठेवा व गोव्याला फिरायला गेलो गोवा पंचवीसावं असे तुम्हाला तेवीस चोवीस पंचवीस ध्यानात राहील एकोणीसशे सत्त्याऐंशी सालचं अशी ट्रिक जरी आणि दोन हजारचं सगळं सर्वांना ध्यानात असेल सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस काही सांगायची गरज नाही छत्तीसगड उत्तराखंड झारखंड हे कोणी 
लक्षात ठेवेन तर तेलंगणला एकोणतीसावे राज्य दोन हजार चौदा साली आणि दोन हजार अठरा साली पुन्हा जे जे के बघा त्याचं युती करण्यात आली म्हणजे आता किती तर अठ्ठावीस राज्य आहेत आता ती सुद्धा प्रोसेस चालू होतील राज्याचा द्यायचा दर्जा तर ते काय होतं आपण पाहू कारण तसं यांनी सुद्धा कमेंट केलेली आहे बघा आपले जे गृहमंत्री आहेत बघा अमित शहा यांनी सुद्धा सांगितले की आता त्यांना राज्याचा दर्जा देण्याच्या तयारीत आहेत तर बघू आपण देतात का नाही तर अशा प्रकारे तुम्हाला जे आपण क्वेश्चन घेतले याच्याद्वारे तुम्हाला हा टॉपिक पूर्णपूर्ण समजला असेल अशी अपेक्षा करतो मित्रांनो तर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा आपल्या चॅनेलला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा एम पी सी आय क्यू एज्युकेशन आपल्या या चॅनेलवरचे जे व्हिडिओ आहेत ते आपल्या मित्रांना व्हॉट्सअपद्वारे नक्की शेअर करा त्यांना सुद्धा फायदा होईल काही तुम्हाला त्रुटी आल्यास तुम्ही नक्कीच ते कमेंट करून सांगा आपण ते सुद्धा दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू तर मित्रांनो थँक्यू तुम्ही हा व्हिडिओबद्दल धन्यवाद थँक्यू